Bom dia a todos, quem nos acompanha pela TV Câmara, pelas redes sociais, saúdo os presentes aqui, meu amigo e parceiro Rosivaldo, amable, assessora do deputado estadual Guilherme Cortes. Quero iniciar um agradecimento a, ao governador Tarcísio de Freitas, no qual nós tivemos a oportunidade de encontrá-lo no Palácio dos Bandeirantes, no que estávamos eu, vereador Donizete da Farmácia, acompanhado pelos assessores Zé Guilherme, que trabalha com o Donizete, e o Guilherme, que trabalha com a vereadora Lurdinha Granzotti, no qual entregamos um ofício reivindicando três ações que ele precisa tomar como urgente na nossa cidade. O primeiro é a instalação da rede Luci Montoro em nossa cidade. A rede Luci Montoro é fundamental, porque nós temos 4 mil pessoas esperando tratamento ortopédico. Se você não tiver ortopedia esse pessoal vai sofrer muito. E aí tomei conhecimento que eles têm uma rede Luci Montoro móvel, então reforçamos e pedimos que ele mandasse essa, esse serviço móvel para a nossa cidade. Outra coisa também que foi pautado com ele foi a questão da destinação do prédio da Unesp. O prédio da Unesp é mais um elefante branco que deixaram em nossa cidade. Eu, o vereador Donizete da farmácia, visitamos e detectamos lá muitos problemas. Então, precisa de um, uma ação urgente. Vamos entrar aí numa ação no Ministério Público, porque fica um jogo de empurro. O prédio pertence à Unesp, pertence ao Estado. Eu não quero saber de quem é a responsabilidade. O que precisa saber é que tem que ser resolvido. Porque lá aquelas tábuas que estão hoje como proteção, deixa de ser uma proteção e passa a colocar em risco a vida tanto do pedestre como o condutor do veículo, porque com chuva, esses dias, aqueles panos caiu na rede elétrica e está colocando em risco a vida das pessoas. E outra também, pensando na área esportiva, foi entregue a ele um ofício reivindicando a construção de um complexo aquático em nossa cidade. A equipe de natação tem obtido vários resultados, resultados positivos, e o que a gente pensa, independente do resultado, que nós precisamos é da formação de atletas. Nós já tivemos grandes atletas aqui competindo em nível nacional e em nível internacional, é exemplo do Gustavo Borges, que começou a sua trajetória em nossa cidade. Também nós estivemos lá com a equipe do, de educação, nós estivemos lá conversando com o senhor Vinícius Mendonça Neiva, secretário executivo, e a senhora Márcia Bernardes, no qual levamos a demanda de algumas escolas que precisam de reformas e está parado na mesa lá do FDE para assinar. Em especial, a escola Mário Delia e a escola Orlic Luz, juntando as duas um investimento de 10 milhões de reais. Então, essas escolas são importantes para o nosso município. E também temos lá um pedido que está para ser feito, a autorização que ainda está parado, nós vamos, reforçamos ali, que é a escola Davi Carneiro Eubank, que é lá o sede, a escola do Jardim Aeroporto Evaristo Fabrício, do Leporá Celso Toledo, João Marciano de Almeida, Sérgio Lessa Teixeira, Francisco Martins, professora Adelino Pasquino Cassis, professora Lisete Paulino Teixeira, professora Lina Piochione Rocha, Antônio Fachada Júlio Cardoso, 
Escola Amálio Pimentel, Hélio Palermo e Ângelo Gozuen. Então, nós somos lá, porque eu estou acompanhando, eu vou, acompanho a licitação, acompanho os processos, e nós somos lá, importante para a nossa cidade, e o que a gente tem que ter é uma agilidade do governo do Estado de São Paulo, porque as escolas precisam de acessibilidade, e eu fico muito feliz de estar acompanhando constantemente, no sábado, eu e o Álvaro, nós estivemos lá na escola Pedro Nunes Rocha, a escola está ficando linda, maravilhosa, e é isso que a gente busca, é melhoria e eficácia no serviço que vai cuidar bem das nossas crianças. E aproveitei um gancho também, porque foi uma oportunidade de estar com o governador Tarcísio, pedir a construção de mais creches da nossa cidade e também mais escolas. Nós pegamos ali a região do Zanete, do Polo Clube, está faltando escola. Então, fizemos lá um reforço, foi muito proveitoso. Então, agradeço a companhia do Guilherme, do Zé Guilherme e do Dono Zé da Farmácia. Cumprimento a vereadora Lurdinha Granzotti, juntamente com os colegas daqui, que foi muito firme no que foi a audiência pública que tratamos da situação dos moradores de, em situação de rua. Deixando claro, os direitos dessas pessoas têm que ser preservados. Doutor Paulo Borges, em 2018, veio aqui, foi muito categórico, ele explanou todos os direitos que essa população mas ele não se furtou a cobrar a responsabilidade da secretaria. Ele é muito claro, nós precisamos ter ações de educação, segurança, ele bateu na tecla segurança, moradia, um lugar digno onde essas pessoas têm que ter, lá tem o critério de todos os profissionais que têm que ter nos serviços e eu e a vereadora Lurdinha, nós vamos acompanhar. Como eu disse, fui atrás, pesquisei, busquei informações em outros municípios, conversei com imprensa de cidades onde tem o serviço de centro pop. No estado de São Paulo tem 54 cidades que tem o serviço de centro pop. Sabemos que é uma situação difícil. Em 2016, dados que foi passado através da Secretaria de Ação Social, isso dito pelo promotor em audiência pública, gravada, numa audiência que foi de quatro horas e meia, quatro horas e meia, e aí eu fico muito chateado quando as pessoas me chamam de irresponsável. Inconsequente, isso não serve para mim, não cabe para mim, porque tudo que eu faço é prezando pela transparência. Quando eu venho aqui e coloco que uma situação não está legal, através do telão que eu publico nas minhas redes sociais, me desculpa a senhora que fala que é inconsequente e irresponsável da parte minha e da vereadora Lurdinha. Nós fizemos uma audiência pública transparente, transmitida ao vivo pelo canal da Câmara Municipal, pelas redes sociais, e me desculpa a senhora que me chamou de irresponsável e inconsequente. Isso não cabe para mim, não cabe para a vereadora Lurdinha Grazotti e não cabe para nenhum colega dessa casa. O que é inconsequente é aquele monte de gente em frente ao centro pop, que é uma vergonha para a nossa cidade. Tem que ter ação sim da polícia, porque lugar de bandido é na cadeia. Pessoa que precisa de tratamento de dependência química, é numa clínica de recuperação, onde ela possa ter todo o serviço. E eu fui atrás lá no cadastro único, sabe o que é vergonhoso? É uma pessoa precisar fazer o cadastro único, ela esperar até dia 15 que vai abrir novas inscrições, e depois 30 dias para ser atendido. Aí você vai no CRAS, e a pessoa precisando de uma cesta de alimento, e a pessoa fala, não, você tem que cadastrar e ficar esperando. Quem tem fome precisa da cesta urgente. É vergonhoso isso. A pessoa ficar esperando. É vergonhoso. Ela não tem o que comer. E ela tem que demorar mais de 40 dias para fazer um cadastro. Isso que é vergonhoso. Isso é irresponsabilidade. Isso sim 
é um desserviço à população de Franca. Quando eu ando pela cidade, eu honro o voto que eu recebi de cada um, e aquele que não votou em mim tem o direito de me cobrar. Não aceito. Pode me chamar, ela pode até achar que eu não sou um bom vereador. Isso ela tem o direito. Ela pode achar como qualquer um. Eu nunca me furtei a responder qualquer que seja as pessoas. Quando eu vou no lugar, eu não fujo. Eu e a vereadora Lurdinha fomos inúmeras vezes no centro pop. E ela presenciou. Um segurança não queria que eu tirasse foto. Ele me abordou, queria tomar o celular da minha mão. Estou mentindo, vereadora? Verdade, Marcelo Tiro. E quando nós fomos lá, Dios, viu, Dela Mota? Sujo! O lugar é imundo! Sujo! Isso é inconsequência. É inconsequência. As pessoas, tudo bem, elas estão em situação de rua, merecem sim ser respeitada. Mas isso que é inconsequência. Eu desafio, eu fiz um convite ao Ministério Público e aos defensores que eles andem comigo e vá nos locais para ver se eu estou mentindo. Só uma parte, Vossa Excelência. Só... Aí a senhora, Vossa Excelência, dá uma respirada. É, o bicho está pegando lá no centro pop. Sete viaturas da Polícia Militar. Sete. Cadê o sistema? Cadê a engrenagem? Cadê a defensoria? Cadê o Ministério Público? Sobra para sete viaturas da Polícia Militar que o pau está moendo lá. A engrenagem não funciona. A catraca está com o dedo de força. Daqui a pouco eles vão levar para o central de polícia judiciária. Vai sair antes da polícia militar de lá. Sete viaturas. População precisa de viatura. Tem sete viaturas tomando conta lá com o pau moeu. Agora. Sete viaturas, excelência. Cadê, os, cadê as políticas públicas? Por, aí vem aqui, não tem medo de discutir, está preocupado em ficar duas horas, meu, tem que ficar 24 horas se for necessário, for, para discutir um assunto de tanta profundidade a polícia militar está lá a engrenagem não está funcionando o que, que nós vamos fazer com esses caras agora? colocar na viatura? levar para onde? central de polícia? o que, que o delegado vai fazer? explica para mim e se fizer alguma coisa na primeira 24 horas está fora na audiência do custódia o código, o código Penal é de 1940. O Código de Processo Penal é de 42 e 43. Tem que rever toda a situação. Nós temos que rever. O sistema não funciona. E aí nós atacamos a instituição. Cadê a polícia? Cadê a segurança? Está lá. Está fazendo lá. E agora? O que vai fazer? Vai levar para casa de quem? Vai levar para casa de quem? O... Cadê as políticas públicas? O Delamoto, eu tenho dois minutos e tem, o Tid, só 30 segundos que eu tenho que encerrar em um minuto e meio. Ô Tid, desculpa aí, desculpa, presidente. Pode ir. Não, Delamoto, obrigado. E só concluindo. Quando teve o um episódio de uma pessoa que entrou Não, mas... com uma escada roubada, peraí, qual foi a punição desse indivíduo? Eu já estou fazendo requerimento junto com a vereadora Luidinha Grazal, porque a gente quer saber. Se a pessoa entrou, é porque lá não funcionou. O cara entra com uma escada, não podia ter entrado. Então o serviço, me desculpe, é esse serviço que está inconsequente.